ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ഡയറീസ് ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ഫൈൻ ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ചെമ്മീൻ നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലും ഉപ്പിലൊക്കെ നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോൺസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ആദ്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാരിനേഷനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോൺസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി എടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ തന്നെ എടുക്കാം മാരിനേഷന് വേണ്ടി പച്ചമുളക് യൂസ് ആക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സ് നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലയിൽ സോൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് നല്ല പോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മസാല നല്ല പോലെ ചെമ്മീനിലൊക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോൺസ് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രോൺസായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ ചിക്കൻ അതുപോലെ മീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക കരി മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അകം ഒട്ടും കുക്കാകത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോൺസിന് ഒത്തിരി നേരമൊന്ന് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും എടുക്കുന്നത്
ചെമ്മീനെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ കറിവേപ്പില നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് റോസ്റ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാന്ന് സവോള നമുക്ക് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഓയിലൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ആ മസാല പൗഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഇനി നല്ല പോലെ കുക്കായി ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തക്കാളി അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ കുക്കായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് സോൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാര്യം ഫ്രൈയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തുറക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ട് നോക്കി കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മീനും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല പോലെ തിക്കായി ആ ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രേവിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലുണ്ടായിരുന്ന മസാല പൗഡേഴ്സും എല്ലാം ചെമ്മീനിലൊക്കെ അബ്സോർബായി നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറും മണവും ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളി കോമ്പോ ആണ് ഈ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇത് ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും അതുപോലെ സജഷൻസും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബി ഹാപ്പി സ്റ്റേ ട്യൂ